Do you ever get headaches? Yeah, I get them a lot when I'm studying. Tina Jones adalah pasien virtual dan Anda menjadi perawatnya. Sebagai perawat yang baik, Anda harus mengajukan pertanyaan yang tepat seperti di dunia nyata. You would actually have to start the conversation. David Mesayas menjelaskan tentang Shadow Health, simulasi pelatihan virtual untuk perawat dan profesional perawatan kesehatan yang belum lama ini diakuisisi penerbit ilmu kesehatan Elsevier. Shadow Health sangat bergantung pada hal-hal yang ditulis atau dikatakan perawat dalam pelatihan. That conversation engine uh, truly evaluate how a student's effectiveness of interviewing, examining a patient through conversation. Can you tell me more about your headaches? Um, when I get one, it's just kind of tight and throbbing. The greatest strength, in my opinion, is the ability to ask an avatar a question and have them respond to you. Lori Rilko mengajar calon perawat di Universitas George Washington dan menurutnya Shadow Health memberikan situasi yang aman bagi para mahasiswa untuk berlatih dan membangun kepercayaan diri. They get to practice what questions to ask and how to ask it to get the information that's so crucial to make that diagnosis. Simulasi virtual mencakup beragam pasien dengan gejala kehidupan nyata. They uh, can listen to their heart and hear real heart sounds. They can look in their eyes and their ears. Para calon perawat juga belajar menghadapi diskusi sensitif seperti bila ada tanda kekerasan fisik. Teknologi Shadow Health juga memungkinkan para mahasiswa melakukan pendidikan dengan aman selama pandemi. Not only just for the course base instruction, but also for the clinical hour requirements that are necessary to become a registered nurse. Saat tenaga perawat kesehatan semakin dibutuhkan karena adanya pandemi COVID maka simulasi dengan pasien virtual ini bisa sangat membantu para siswa keperawatan untuk lebih siap menghadapi berbagai situasi di dunia nyata. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Johannes dan tim VOA.